Hi, I'm Sylvain Laflamme from Laflamme Racing. Today I'd like to talk to you a little bit about belt deflection. Now, there's the proper way to do the deflection and there's a lot of misconceptions going on today. It's a very important adjustment to do and it takes two minutes to do. It's very simple. And the reason it's important is because if your belt is too loose, if your deflection is not right, it's like taking off in second gear and it puts more wear and tear on the belts and sluggish performance. Now, people say you have to let the belt come out of the driven clutch here so much. That's not really the right way to do it because belts will vary in length and the center center distance will vary and all this and that. The best way to check belt deflection is by pressing on the belt, hit like this, between the two clutches. And what you want is roughly an inch or an inch and a quarter deflection. That makes things right. Too tight, it creeps. Too loose, it's going to make it boggy. So that's pretty much a good medium to check. Um, also, when a belt is cold, it's not a good time to check it because the belts today are thick and they get stiff. So it's, you get a false reading. So the best way to do it is do a few miles, make sure your belt is nice and warm, and then check it. And you get an inch, an inch and a quarter deflection here. Um, also, when you put a new belt on, that is when they stretch and wear the most. So when you have a new belt, you want to do 10, 20 miles, check it, do a few more miles, check it again, and eventually it's going to stop stretching and then you'll be fine. So that's pretty much it for how to properly check your deflection. And next time you put a new belt on, just make sure that's how you do it. And then there you go. Hello, je m'appelle Sylvain Laflamme de Laflamme Racing. Aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer comment bien ajuster la déflexion d'une courroie. C'est un ajustement qui est assez important. Assez simple, mais il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas tout à fait comment faire comme du monde. Euh, il y a beaucoup de monde qui pense que pour ajuster une courroie, il faut qu'elle dépasse la drévine de tant de, de, de pouces. C'est pas tout à fait vrai aujourd'hui parce que les courroies varient de longueur et aussi de paisseur et euh, c'est plus comme ça. Le centre-centre du moteur change aussi. La façon de bien vérifier l'ajustement de déflexion, c'est en pesant sur la courroie entre les poulies. Tu veux toujours garder à peu près un pouce, un pouce et quart de déflexion. Euh, comme ça, tu sais que tu es dans, pas mal dans les bonnes normes. Euh, une courroie qui est trop lousse, ce que ça fait, c'est que c'est comme partir en deuxième vitesse. C'est vache un peu pour décoller et c'est très dur ces courroies. Euh, le temps le plus important d'ajuster les courroies, c'est quand elle est neuve. C'est là qu'elle va étirer et user le plus. Euh, tu, vas faire, tu vas mettre une courroie neuve, tu vas faire un 10, 15, 20, 30 km, tu vas la réajuster, il va y avoir beaucoup de lousse. Tu vas faire un autre 10, 15, 30 km, hop, elle va être pas si pire. Et puis, il euh, faut aussi garder en tête que quand elle est froide, elle est très rigide, c'est dur à pousser dessus. Euh, tu vas toujours checker la déflexion quand qu elle va être tiède. Fait Avec ces informations-là, euh, quand vous mettez une courroie neuve, soyez certain de bien ajuster vos courroies. Merci, à la prochaine.